She has the really hard job tonight. Dzisiaj ma naprawdę ciężką robotę do wykonania. I got a call one day from a woman. Pewnego dnia zatelefonowała do mnie kobieta. Oh, I lost my purse or something. Who said she needed help. I powiedziała, że ona potrzebuje pomocy. She lost her job because of a, a medical condition. Straciła swoją pracę z powodu swojego stanu zdrowotnego. And the uh, medical bills exceeded the insurance that she was receiving from her work. I rachunki, jakie otrzymała z tej całej medycznej opieki, z leczenia przekraczały to ubezpieczenie, które jej przysługiwało. The only way that they were able to manage their bills is by uh, getting credit. Jedynym sposobem, żeby mogli zapłacić te wszystkie rachunki, było um, wzięcie kredytu. And she also admitted that her husband didn't know about all of the credit that they had. I ona również powiedziała, że mąż nie był świadomy tych wszystkich kredytów, jakie oni, jakie mieli w ogóle na swoim koncie do zapłacenia. I told her that I couldn't work with her. Powiedziałem jej, że nie będę w stanie mógł z nią pracować. Until she confessed everything to her husband. O ile ona nie wyzna tego wszystkiego swojemu mężowi. She said she confessed to her priest. Ona powiedziała, że wyznała to księdzu. But I told her that wasn't good enough. Ale ja powiedziałem, że to nie wystarczy. And we'll talk more about forgiveness a little bit later. A później powiemy troszeczkę więcej na temat przebaczenia. But uh, about two weeks later she called me back and said she uh, confessed to her husband. Dwa tygodnie później zatelefonowała do mnie i powiedziała, że wyznała to wszystko swojemu mężowi. And that uh, he had forgiven her. On jej przebaczył. And that uh, they were uh, anxious to work with us. I że byli bardzo tacy mm, niespokojni co do tej współpracy z nami. I told them that one of the first things that they had to do was change their habits. Powiedziałem, że pierwsza rzecz, którą powinni uczynić, to zmienić swoje nawyki, zwyczaje. Because unfortunately too many people when a crisis strikes. Dlatego, że niestety zbyt wiele osób, kiedy przychodzi kryzys, they keep going as if nothing has happened. Funkcjonuje w taki sposób, jakby w ogóle nic się nie wydarzyło. Today we're going to talk about some of the changes that this couple had to deal with. Dzisiaj będziemy mówić o, tych, o pewnych zmianach, jakie musiało to małżeństwo poczynić w swoim życiu. Maybe some of the same challenges that you might be dealing with. Być może, że również i wy stajecie wobec niektórych z tych wyzwań, wobec jakich oni stanęli. I might be mentioning some ideas that are rather strange to you. Być może będę mówił o pewnych jakichś ideach, które są wam obce. But I know from personal experience that they all work. Ale wiem z osobistego doświadczenia, że one działają. And I can also say that you may never be the same when you leave here tonight. I mogę również powiedzieć, że nie będziecie już tacy sami, jak tutaj przyszliście, kiedy wyjdziecie z tego spotkania. What we're going to talk about tonight is not just something you, you can check the box with. Um, będziemy mówić nie, tyl nie tylko o tych rzeczach, które można sobie gdzieś tam później odkreślić, odpajkować. There are going to be things that you're going to need to change your life for. Ale będą to rzeczy związane z tym z przemianą w twoim życiu, jaką musisz podjąć. And if you've been focused on man's riches, on material riches, jeżeli skupiasz się na bogactwie ludzkim, na materialnym bogactwie, we want to change your focus to the true riches. To chcemy zmienić twój punkt koncentracji, e, przesuwając go na prawdziwe bogactwa. The riches that only God can provide us. Na te bogactwa, które tylko Bóg może nam dać. So I'd like to welcome, welcome you to the seminar. A więc chcę was przywitać na tym seminarium. I'm sure there's many other things on a Friday night you'd rather be doing. Jestem świadomy tego, że w piątek wieczorem jest wiele innych rzeczy, które zwykle robicie. As uh, it was mentioned earlier, the title of this talk 
is that it's not about the money. Jak już wcześniej wspomniałem, że tytułem tego, tego nauczania it's nie a, jest um, mówienie na temat pieniędzy, it's about the change. ale jest mówienie na temat przemiany. Today we're going to focus uh, on one portion of stewardship. Dzisiaj skupimy się na pewnym um, aspekcie um, zarządzania czy bycia zarządcą. Stewardship consists of your time and your talent. Zarządzanie dotyczy zarówno twojego czasu, jak i twoich talentów. And your treasure, and that's what we're going to focus on tonight. I e, tego bogactwa zasobów, jakie posiadasz. So my question to you is, where, więc, where is your focus? A więc moje pytanie do ciebie e, jest takie, na czym skupiasz swoją uwagę, na czym się skupiasz? Most people believe that uh, they have God in their lives. Większość ludzi myśli, że mają Boga w swoim życiu. They like to believe they're good Catholics and they're good Christians. Um, lubią być przekonani co do tego, że są dobrymi katolikami, dobrymi chrześcijanami. It's, uh, it's also true that most people only spend one hour a week thinking about God. I prawdą jest również to, że większość ludzi spędza raptem godzinę w ciągu tygodnia, kiedy myśli o Bogu. Based on what I heard at mass tonight, I don't think I can include any of you in that group. Um, dzisiaj będąc na tej mszy, pomyślałem sobie, że z pewnością żaden z was nie zalicza się do tej grupy, która tylko godzinę spędza na spotkaniu z Panem w tygodniu. The other thing is that most people believe that God has nothing to do with their finances. Większość ludzi również jest przekonana co do tego, że Bóg nie ma nic wspólnego z ich finansami. God might be able to control their spiritual lives, but not their money. Bóg być może jest zdolny do tego, żeby kontrolować ich mm, życie duchowe, ale nie ich finanse, ich pieniądze. It's kind of like uh, the mercenaries that fought the crusades back in the Middle Ages. To można to porównać do tych najemników, którzy byli zaciągani w czasie krucjat w średniowieczu. When they, uh, were preparing to fight the battles, kiedy byli przygotowywani do tego, żeby uh, przystąpić do bitwy, they had to be cru- or they had to be baptized. musieli być ochrzczeni. They rode their horses into the river, a więc uh, wjeżdżali na koniach do rzeki, But they held their swords up high out of the water. Ale swoje miecze trzymali wysoko ponad wodą. You see, they felt that God could control all their lives, but he couldn't control their swords. E, byli przekonani, że Bóg może kontrolować ich życie, ale nie ich miecze. It's kind of like what many of us do today. We hold our monies, our, our wallets, or our purses up out of the water. God, I'm in control of this. Więc można to przyrównać do, do nas w dzisiejszych czasach, którzy trzymamy wysoko w górze nasze portfele i y, nas ponad tą wodą, czyli że Bóg może kontrolować wszystko inne, tylko nie nasze portfele. So are God's ways different than man's ways? E, czy Boże drogi są inne niż ludzkie drogi? These next verses are going to uh, focus on money and possessions. E, te następne wersety będą dotyczyły e, pieniędzy i posiadanych własności. In Isaiah 55 we learn that my thoughts are not your thoughts. E, w Izajaszu 55 dowiadujemy się, że moje myśli nie są takie jak twoje myśli. Nor are my ways your ways. Ani moje drogi nie są drogami twoimi. And in the first chronicles we learn that everything in the heavens and the earth is yours, O Lord. A w pierwszej księdze kronik uczymy, dowiadujemy się, że wszystko na niebie, na ziemi na, i pod ziemią należy do Pana. You are king, supreme ruler over all. Ty jesteś królem, ty jesteś jedynym najwyższym władcą ponad wszystkim. Riches and wealth come from you alone. Bogactwo i um, to, co posiadamy, pochodzi wyłącznie od Ciebie. You rule everything by your strength and power. 
Ty królujesz nad wszystkich swoją mocą i władzą. And you are able to make anyone great and strong. I ty jesteś w stanie, aby każdego uczynić wielkim i silnym. This verse pretty much says it all. I ten werset, te wersety bardzo wiele mówią. From man's point of view, from the secular world point of view, Z... it may seem counterintuitive. Um, it's, it may seem um, against. I haven't heard what you said. It's in counterintuitive. Po prostu z punktu widzenia ludzkiego wszystko wydaje się takie intuicyjne. Jest to wbrew intuicji z punktu widzenia ludzkiego. Counterintuitive. Jest przeciwne intuicji, przepraszam. You see, all of the advertisers wszyscy ci, którzy wydają jakieś reklamy want to pull us away from God. Chcą nas odciągnąć od Boga. They want us to go towards the lights of the sails. Oni chcą, żebyśmy poszli za tym za tym światłem sprzedaży, wyprzedaży. They want to take you towards man's loves and not God. Oni chcą nas odciągnąć od Bożego życia ku takiemu ludzkiemu życiu. We have to stop believing in all of the advertising. Musimy przestać wierzyć wszelkim reklamom. How can you acknowledge God's sovereignty? W jaki sposób możesz uznać Bożą władzę, Boże panowanie? You have to uh, change maybe your pronouns. Być może musisz zmienić swój sposób mówienia. Start using third person. Um, przestać używać, uh, przestać mówić w trzeciej osobie. Instead of my car, it can be God's car. Przestać mówić w pierwszej osobie, mianowicie zamiast mówić mój samochód, to powiedzieć Boży samochód. Because it is God's car. Bo to jest Boży samochód. Let me uh, do a survey. Zrobię, pozwólcie, że taki przegląd zrobię pewien. If you own a German car, raise your hand. Jeżeli ktoś z was uh, ma um, samochód produkcji niemieckiej, niech podniesie rękę do góry. Up high. Wysoko. <coughs> no, 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 no. Nie, nie, nie. God owns those cars. <laughs> Bóg jest właścicielem tych samochodów. Let's try it one more time. Jeszcze raz spróbujmy. If you own an American car or a Japanese car, raise your hand. Podnieś swoją rękę, jeżeli masz, jesteś posiadaczem amerykańskiego lub japońskiego samochodu. Aha. <laughs> Father, I think the people who own American and Japanese cars are much more spiritual. Dziękuję Ci, Ojcze, za to, że ci ludzie, którzy, są, którzy mają samochody amerykańskie albo japońskie są bardziej duchowi. Now you know I'm teasing. A jak wiecie, żartuję sobie z Was. But you see how easy it is to slip into man's thought processes. Więc widzicie, jak bardzo łatwo jest popaść w takie um, procesy czy sposoby myślenia czysto ludzkiego. So what is our life's mission? A więc jaka jest nasza życiowa misja? It comes from Matthew 28:19 and 20. Pochodzi z rozdziału 28 Ewangelii Mateusza 19:20. Our mission is to go and make disciples of all nations. Naszą misją jest pójście i czynienie uczniom uczniów ze wszystkich narodów. We can't do that using man's economy. My nie możemy tego uczynić, posługując się ekonomią ludzką. What are you gonna do? A więc co ty masz zamiar zrobić? I want to show you a map to true financial freedom. Chcę wam pokazać taką mapę do prawdziwej wolności finansowej. Now these are a little bit hard to read and, and they'll get bigger as we go along because I'll do each one individually. W tym momencie jest troszeczkę trudno odczytać każdy, każdy z tych prostokątów, ale kiedy będę dalej mówił, będziemy się zajmować każdym z nich. Each one of these destinations has some specific things that you must uh, uh, complete before you can go to the next destination. 
Po prostu każ, każdy, każda z tych kwestii musi być wypełniona, zanim przejdziesz do następnej kwestii. As we go through each destination, you'll find that you've already completed maybe one or two of the steps in a specific destination, maybe in one and maybe in three and maybe in five. Może się okazać, że właśnie w każdym z tych etapów byłeś w stanie wypełnić tylko jeden punkt, czy e, dwa, czy pięć. That's okay. No w porządku. What you'll have to do is check those boxes off as being okay. You finish those and then go back to the very lowest one and complete those boxes totally. A więc zaczynasz od pierwszego, powiedzmy zaznaczysz tam tylko, odhaczysz jeden punkcik, idziesz do następnego, od, odpowiadasz na następne, do następnego, do następnego i wracasz do tego pierwszego, żeby uzupełnić resztę. So we want to start your plan. A więc chcemy rozpocząć, wystartować z Twoim planem. Um, on uh, Wednesday we visited uh, Bishop Peter Greg Gregory, Peter Gregory in uh, Bielsko Biała. W, śro w środę odwiedziliśmy, w środę odwiedziliśmy biskupa w Bielsku Białej, tak? And he gave me a, a, a great uh, thing to show you. Nie, um, kazał mi przekazać ci wielkie podziękowania. See, we're going to talk about your income and your expenses. Będziemy mówić na temat waszego przychodu i waszych wydatków. And he showed me the financial plan. On pokazał mi plan finansowy. This is the financial plan. To jest plan finansowy. The tall finger is your income. Ten dłuższy palec to jest twój przychód. And the short finger is are your expenses. Natomiast ten krótszy palec oznacza twoje wydatki. They shouldn't be reversed. Nie powinno być to w odwrotnej kolejności. And I thought it was just a really great visual of, of how your expenses should be. I rzeczywiście to co powiedział to jest bardzo dobre zobrazowanie tego jak powinny wyglądać nasze wydatki. And more importantly your income. A szczególnie jeszcze waż, co ważniejsze wasze przychody. Now, in order for you to uh, be able to manage your finances. W, celu, w tym celu, abyście mogli e, dobrze rozporządzać swoimi finansami, nie masz żadnej nadziei, jeżeli nie wiesz, ile pieniędzy wydajesz. O ile oczywiście nie zarabiasz więcej, niż jakikolwiek człowiek jest w stanie wydać. I będziemy mówić o wszystkim, co spędzasz pieniądze. Będziemy mówić o wszystkim, na co wydajesz swoje pieniądze. For example, I was talking to a one guy, uh, a young guy one time, and he said he spent 50 to 60$ dollars a month on uh, lunch. Rozmawiałem z pewnym młodym człowiekiem. Um, powiedział mi, że gdzieś 50-60$ dolarów miesięcznie wydaje na lunch. When we actually sat down and went through it day by day by day for a whole month. I kiedy tak e, przez cały miesiąc e, przyglądaliśmy się e, jego finansom, He was spending $218 a month. E, okazało się, że wydawał 219, e, e, 218 dolarów miesięcznie. That's close to $2,600 a year. $2,600. Więc to... Przez cały rok wynosi 2600 dolarów. Another lady said she spent 60 dollars a week in vending machines. Um, uh, vending machines? A, rozumiem. Uh, how many? Six, 60. 60. Yeah. Więc jedna kobieta powiedziała, że w tygodniu wydawała 60 dolarów na te maszyny, z których można prawda, nacisnąć i kupić coś. Maszyny sprzedające. O. She was buying coffee and Coca-Cola and sandwiches. Kupowała sobie kawę, herbatę, Coca-Colę, kanapki. 
That's over $3,000 a year. No to jest ponad 3000 dolarów rocznie. Both of these people said the same thing. I właściwie obydwoje z tych ludzi powiedzieli tę samą rzecz. I can't afford to do that. E, nie mogę sobie na to pozwolić. And most importantly, I don't want to do it anymore. A co więcej, co ważniejsze, ja już więcej tego nie chcę robić. And I'm sure there's something that you're spending money on every week. Jestem przekonany, że jest coś takiego, na co wydajecie pieniądze w każdym tygodniu. That if you sat down and calculated how much you're spending every week over the course of a year. I jestem pewien, że gdybyście tak usiedli i obliczyli to wszystko, co wydajecie co tydzień i przeliczyli, ile wydajecie w ciągu roku, you won't want to spend that much money on that either. To z pewnością na to, co tyle wydajecie, nie chcielibyście już więcej wydawać aż tyle. Until you know where you're spending your money, dopóki nie będziesz wiedział na co wydajesz swoje pieniądze, you don't have an, enough information to know if you want to keep spending it that way. Nie masz wystarczającej ilości informacji, czy nadal chcesz wydawać pieniądze w taki sposób. So the first thing you have to do is track your spending. A więc pierwsza rzecz, jaką musisz zrobić, to prześledzić swoje wydawanie, wydatki. You have to write down every grosze, musisz grosze? zapisać każdy grosz, that you spend. <laughs> który wydajesz. Have you ever had uh, 20 or 50 zlotys in your pocket one day and two days later it's gone and you didn't know where it went? Czy kiedyś mieliście takie wydarzenie, że mieliście w kieszeni na przykład 20 zł czy 50 i po jakimś czasie zastanawiacie się, no jakoś to szybko poszło i nie wiecie nawet na co wydaliście? Macie takie doświadczenie? If that's happened, you're not keeping good track of your spending. Jeżeli tak się zdarza, to znaczy, że niezbyt dobrze kontrolujecie swoje wydawanie. And if you didn't know where it went last time, how do you know where it's going to go next time? Jeżeli nie wiecie, gdzie to poszło, na co to poszło a poprzednio, to nie będziecie wiedzieć również, na co to pójdzie w przyszłości. So we want you to track your spending. A więc chcemy, żebyście śledzili swoje wydawanie, wydatki. Maybe you can carry a 3 by 5 card in your pocket. <laughs> Także może m, taką karteczkę będziecie sobie 3 na 5 nosić w waszej kieszeni. That's for uh, expenses where you don't get a receipt. Na przykład na takie wydatki, na które nie otrzymujecie paragonu. But if you get a receipt, make sure you keep your receipt also. Ale jeżeli otrzymujecie paragon, to upewnijcie się, że go zachowujecie. One of the great things about keeping track of your spending. Jedna z takich wspaniałych rzeczy odnośnie <coughs> zapisywania, <coughs> śledzenia waszych wydatków. Is that you might find it's easier not to spend the money than to write it down. Um, że stwierdzicie, że łatwiej uh, jest wydać pieniądze niż to zapisać. But this is very, very important. Ale to jest bardzo, bardzo ważne. Uh, you're going to hear our story in a little bit, but understand that. 25 years since we had significant financial difficulties. W później w ciągu tego wieczoru jeszcze usłyszycie naszą historię, ale myśląc o tym, że 25 lat temu mieliśmy wielkie trudności finansowe. We still can track our expenses to less than 1% of our total income. We track our expenses. Więc um, zapisujemy wszystkie nasze wydatki. To less than 1% of our total income. Um, do, um, I widzicie do, pozi do poziomu um, mniejszego niż 1% naszych przychodów, tak? Naszych przychodów. It becomes a habit. I to staje się nawykiem. But it really is going to help you stay on your budget. Ale rzeczywiście to wam pomoże, żebyście się trzymali waszego budżetu. So, let's take a look at destination one. A więc um, przyjrzymy się temu pierwszemu punktowi destination przeznaczenie, no nie wiem czy to będzie odpowiednie, cel tego pierwszego punktu. First thing is we want you to save a thousand zlotys for emergencies. Um, 
Na przykład pierwsza rzecz to zaoszczędzenie tysiąca złotych na nieprzewidziane sytuacje, jakieś pilne. Why a thousand? Dlaczego tysiąc? It's because if anything breaks, Dlatego, że jeżeli cokolwiek się zdarzy, whether it's your dishwasher or your son's arm, czy to będzie wasza maszyna do mycia naczyń, czy też e, ramię, ręka waszego syna, or maybe jest something with your car, a może coś się wydarzy z waszym samochodem, a thousand złotych will probably fix it. To prawdopodobnie tysiąc złotych na to wystarczy. Without having to use any credit. Bez zaciągania jakiegokolwiek kredytu. We also want you to begin using a budget or a spending plan. My również chcielibyśmy, żebyście zaczęli używać e, takiego, e, stosować się pewien plan budżetowy, czyli plan wydawania. And we want you to begin giving. I e, chcielibyśmy, żebyście zaczęli dawać. So how are you going to start this path to real financial freedom? A więc jak możecie zacząć tę drogę do prawdziwej wolności finansowej? We want you to use the expense tracking that we've already started to talk about. Chcemy, żebyście się zaczęli posługiwać tę, tym zapisem śledzenia tych wydatków, to, żeby stworzyć taki budżet. To create a budget. Żeby właśnie stworzyć budżet. Now when you go home and tell your wife you want to create a budget. Kiedy wrócisz do, do swojego domu i powiesz żonie, że chcesz e, stworzyć budżet. She's going to say no, 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 no budgets. To ona na pewno powie nie, 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 żadnych budżetów. So instead of calling it a budget. A więc zamiast nazywania tego budżetem. Call it a spending plan. Nazwij to planem wydatków. It sounds much, much better. To o wiele lepiej brzmi. In your spending plan, I w tym planie wydatków we're going to want you to or, uh, uh, implement a category system. Chcemy, żebyście zastosowali taki e, system e, pod kątem kategorii różnych. You're going to organize it uh, in categories like food, więc, clothing. A więc chcę, żebyście to podzielili na, takie, na tego typu e, kategorie, na przykład e, żywność, e, ubrania, uh, housing, utilities. E, to co związane jest e, z wydatkami na dom, e, z różnymi niezbędnymi wydat, e, wydatkami. This spending plan is going to be critical to your financial success. I ten plan wydatków będzie rzeczywiście miał takie główne znaczenie w, in, Financial w waszym finansowym sukcesie. It provides freedom and uh, it makes your decision making process much easier. I dostarcza to wam wolności, uwalnia nas i również sprawia, że wasze de decyzje są prostsze do podjęcia. And there's no more guessing. I już nie ma więcej zgadywania. Uh, let me uh, help give you kind of a mental visual on that. Także postaram się wam to jakoś zobrazować. I have a four-year-old grandson. E, mam czteroletniego wnuka. When he goes out on the back porch, which is all screened in on three sides and the house is on the other, kiedy wychodzi do ogrodu, który znajduje się z tyłu domu, jest ogrodzony z trzech stron, a z tej czwartej znajduje się dom. There's no question about where he can go. To nie ma wątpliwości, gdzie on może pójść sobie, bo tylko może się po tym poruszać. He can go anywhere on the screened in porch. Po prostu może się tylko poruszać po tym placyku za domem. But if we leave the door open to the porch, ale jeżeli zostawimy drzwi otwarte and he goes out into the backyard, i znajdzie się w, dr na, w drugiej części, po drugiej stronie domu, now he can go anywhere he wants. to po prostu może sobie pójść gdziekolwiek mu się podoba. I wtedy musi podejmować decyzję sam, jak daleko chce pójść. When you have a spending plan, kiedy masz plan wydatków, 
It's like being on the screened-in porch. To tak jakbyś znajdował się na tym e, plac, na tym terenie, który jest otoczony płotem, domem. Here's an example of a category page. E, tu jest taki przykład e, takiej strony dotyczącej pewnej kategorii e, żywności. This is for food. Więc to żywność. And there's 425 zloty per month for food. I na przykład przeznaczamy 425 zł na żywność w danym miesiącu. On the first of the month you uh, deposit the 425 into the, into the account. Więc w, na początku miesiąca umieszczasz to jako taki depozyt i masz tę kwotę do dyspozycji. If you go to the grocery store on the 7th, you put down grocery store in this case you withdrew 128 dollars to pay for groceries you subtract it from the balance and then you have 297 left więc załóżmy 7 dnia tego miesiąca poszedłeś do warzywniaka wydałeś 128 zł więc wyciągnąłeś z tego swojego depozytu i odejmujesz od tej kwoty od tej sumy którą tam złożyłeś and then the next week you go to the grocery store again this time you only spend 71 You subtract it from 297 and there's 226 left. Więc 10 znowuż idziesz do warzywniaka, wydajesz tym razem 71 zł, odejmujesz je od tej kwoty, która ci została. This is pretty simple, yes? To jest bardzo proste, prawda? You can have a category page for your budget. Możesz mieć taką e, stronę dotyczącą kategorii e, w twoim budżecie, odnośnie twojego budżetu. For every um, Category that you feel is necessary. E, odnośnie każdej kategorii, która według ciebie jest niezbędna. So here's an example of uh, the first part of your spending plan. Tu jest e, taki przykład e, pierwszej części twojego planu wydatków. The, the top uh, one third is for all of the sources of income. E, ta pierwsza część dotyczy wszystkich źródeł przychodów. The, uh, this middle third is to calculate your giving. E, ta część, która jest pod punktem pierwszym, dotyczy twojego dawania. A good place to start is with a tithe of your first fruits. I bardzo dobrze e, jest zacząć od dawania dziesięciny z twoich pierwszych owoców pracy. Notice that we're not subtracting anything else from income before we subtract what we give to the church. Jak zauważ, zauważcie, że e, niczego nie przeznaczamy na żadną kategorię, dopóki nie damy tych 10% na e, dawanie na że, sprawy Kościoła i tak dalej. And the church comes before your taxes and anything that's deducted from your paycheck. E, I sprawy Kościoła e, idą przed e, Twoimi podatkami które musisz zapłacić, które są wyciągane z twojego, z twojego konta, powiedzmy. Now let's talk about giving for a minute. Więc przez chwilę pomówmy o dawaniu. And Father made me put these slides in here. Bishop? Father Peter. Ksiądz Piotr tutaj właśnie tego sprawił, że ja te slajdy tutaj umieściłem w taki sposób. Czyli on jest winny, tak. When we're generous, także um, tu jest hojność. We receive blessings from God. Kiedy jesteśmy hojni, wtedy otrzymujemy od Boga błogosławieństwa. Now these these blessings aren't necessarily financial. I te błogosławieństwa niekoniecznie dotyczą finansów. God has many, many, many ways that He can bless our lives. Bóg ma bardzo wiele sposobów, na które może błogosławić nasze życie. But as we receive blessings, our faith grows. Ale kiedy my otrzymujemy błogosławieństwa, wówczas wzrasta nasza wiara. And as our faith grows, I we kiedy, become more generous. I kiedy wzrasta nasza wiara, stajemy się bardziej hojni. And we receive blessings. I, I wtedy otrzymujemy błogosławieństwa. And our faith grows. I znowuż nasza wiara dalej rośnie. It's a really great cycle to be on. Także to jest bardzo dobry cykl, w którym możemy się znaleźć. Now, we've had 
the question many times, how much should I give? Bardzo wiele razy zadawano nam takie pytanie, ile powinienem dawać? Remember that we had giving before any of our other expenses. Pamiętajcie, że mieliśmy kwestie dawania przed jakimikolwiek innymi wydatkami. In the Old Testament it talked about the tithe, 10% of our first fruits. W Starym Testamencie jest mowa o dziesięcinie, czyli o 10% z naszych z naszych pierwszych owoców naszej pracy. The US Catholic uh, bishops have said, well you don't have to give anything. Um, biskupi w Stanach Zjednoczonych powiedzieli, no właśnie, no nie musicie dawać nic. But don't stop listening now. Ale nie, te, nie przestańcie teraz słuchać. You see, everything that you have is a blessing from God. Wszystko, cokolwiek masz, to jest błogosławieństwo pochodzące od Boga. And we're supposed to give according to our means using the tithe as a starting point. I powinniśmy dawać e, zgodnie z naszymi środkami, posługując się dziesięciną jako naszym punktem startu. The good news is that as a steward, we are free to give as much as we want. E, dobra nowina jest taka, że my jako zarządcy możemy dawać tyle, ile tylko chcemy. The question on stewardship is not about minimum giving, but maximum giving. Kwestia dotycząca zarządzania nie dotyczy minimum dawania, ale maksimum dawania. It means we give as much as we can, as often as we can. To, to znaczy, że dajemy tak dużo jak możemy, tak często jak możemy. From the heart as a faith response. Dajemy to z naszego serca jako odpowiedź wiary. We give because we want to share what we have. God's blessing with those who have less than we do. Więc chcemy dawać, dlatego że chcemy się dzielić błogosławieństwem Bożym z tym, którzy mają mniej niż my mamy. When we contribute generously, we're giving to the body of Christ. I kiedy rzeczywiście hojnie dajemy nasz wkład, wówczas mamy wkład we wzrost ciała Kościoła, Chrystusa. So your giving must come from your heart. A więc twoje dawanie musi wychodzić z twojego serca. As an indication of your faith, jako wskazówka twojej wiary. It must be a, pri a priority. Musi to być twój priorytet. And it must be premeditated. I musi być to przemyślane wcześniej. Now what do I mean by that? I co mam na myśli, kiedy o tym mówię? It means that when the collection plate comes by on Sunday, you don't look in your pocket to see what loose change you have. To mam na myśli to, że kiedy w niedzielę e, za, e, przed tobą się pojawia koszyczek na kolektę, to nie zaczynasz wtedy grzebać w swojej kieszeni, żeby zobaczyć, jakie masz tam luźne drobniaki, żeby wrzucić. It means that you sat down with your spouse and calculated how much you're going to give every week and you write out a check or you take cash and put it in an envelope. I assume you do envelopes? Do yeah. you do envelopes? Depends no, on the no, 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 no. Year. Okay. So, and you put that amount in the collection plate. To oznacza przemyślane wcześniej, że wcześniej w domu siadasz ze swoją żoną, ustalacie ile możecie dać i wypisujecie czek, czy też wkładacie pieniądze do koperty, u nich przynajmniej do koperty i przynosicie to na kolektę niedzielną. And your giving must be with humility. I twoje dawanie musi być pokornym dawaniem. So what is our role? A zatem jaka jest nasza rola, jakie nasze zadanie? Our role is to create a plan. Naszą rolą jest stworzenie planu. In uh, 1 Corinthians, pierwszym uh, Koryntian 3:10-11, it says that we should lay a foundation. Jest powiedziane, że musimy położyć fundament. Based on the only true foundation. Który jest oparty o jedynie prawdziwy fundament. The foundation that was laid for us by Jesus Christ. Ten fundament, który był dla nas położony przez Jezusa Chrystusa. Now here's how you should build your foundation. I tu jest mowa o tym, w jaki sposób powinieneś budować swój fundament. You want to build them 
on rock. Chcesz go budować, na, powinieneś go budować na skale. Many people build on sand. Ale wiele ludzi buduje na piasku. That's pretty much man's way. No to jest bardzo taki ludzki sposób budowania. And we don't want that to happen. I my nie chcemy, żeby to miało miejsce. Because when any trouble hits, the sand will cave away. Bo kiedy przychodzą problemy, trudności, no to po prostu piasek się rozstąpi. And so will your house. I po prostu również i zawali się wasz dom. So we must have a proper attitude centered on Christ. A więc musimy mieć właściwą postawę, która jest oparta na Chrystusie. It's about our spiritual being as opposed to our secular being. Jest to dotyczy to naszego bycia osobą duchową w jakiejś opozycji może do bycia takiego świeckiego, laickiego. How many of you have, How many of you have heard that money is a root of all evil? Ilu z was słyszało o tym, że pieniądze są korzeniem wszelkiego zła? This is prob probably the most misquoted verse in the Bible. E, I być może, że to jest jedyny werset, który jest źle cytowany, werset z Biblii. The verse actually says, for the love of money is the root of all evil. Dlatego, że ten werset tak rzeczywiście mówi, że miłość do pieniędzy jest korzeniem wszelkiego zła. Money is not good or bad. Pieniądze same w sobie ani są dobre, ani złe. Money is just a tool. Pieniądze są po prostu narzędziem. It's neutral. Są neutralne. It has no standing. E, nie mają jakiegoś znaczenia w tym momencie. It comes from the way we treat it. Ale e, chodzi o to, w jaki sposób my traktujemy pieniądze. Many people put money on the highest pedestal. Wiele ludzi stawia pieniądze na najwyższym piedestale. Higher than God. Wyżej niż Boga. And you can't do that. I nie możesz tego czynić. And that's kind of what I did. No, coś, te, coś w tym rodzaju ja robiłem wcześniej. You see, about 25 years ago I tried to start a company. Mniej więcej 25 lat temu chciałem rozpocząć, zapoczątkować firmę. Because I was going to become unbelievably rich. Bo myślałem, byłem przekonany, że ja stanę się niewiarygodnie bogaty. Not just rich for me and my wife. Nie tylko bogaty dla mnie i dla mojej żony. But rich for generations of my family ale bogaty dla całych kolejnych pokoleń w mojej rodzinie. During the first five years of trying to start this business, i w ciągu pierwszych pięciu lat um, rozkręcania tego biznesu, we lost over $250,000. My straciliśmy ponad 250 tysięcy dolarów. But it was okay, because when the money ran out, we still had credit. Ale no, jeszcze było w porządku, dlatego że chociaż pieniądze te się skończyły, no to mieliśmy karty kredytowe. And we ran up about $30, worth of credit bills. I e, z tych kart kredytowych wyciągnęliśmy gdzieś ze 30 tysięcy dolarów. At no time did we try to, to change our standard of living. E, I wtedy nigdy nie próbowaliśmy, żeby zmienić nasz standard życia, poziom życia. You see, I just, I knew the money was just going to start rolling in next month. Ja po prostu po wiedziałem, że następnego miesiąca pieniądze będą płynęły jak rzeka. And we all have an ego. Uh, an ego. 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 Każdy, ego. A każdy z nas ma to swoje ego. And uh, a lot of times that's a good thing. I wielokrotnie jest to coś dobrego. But a lot of times it's a bad thing. Ale również bardzo wiele razy jest to coś złego. And when we let our ego get in front of making good solid decisions. I kiedy postawimy nasze ego przed jakimiś roztropnymi porządnymi decyzjami. It's a bad thing. To jest zła rzecz. 
So, if you have not been trustworthy in handling worldly wealth, who will entrust true riches to you? A więc, jak tutaj czytamy, jeżeli w zarządzie niegodziwą mamoną nie okazaliście się wierny, prawdziwe dobro, kto wam powierzy? How does your uh, handling of money impact your relationship with God? W jaki sposób twoje rozporządzanie pieniędzmi wpływa na twoją relację z Bogiem? Well, we have to live as God's steward. My musimy żyć jako zarządcy Boży. Now that doesn't mean you have to be totally rich. Um, nie znaczy to, że musisz być nie wiadomo jak bogaty. Or totally poor. Albo nie wiadomo jak biedny. Um, there is a saint, a, a saint from the United States called Catherine Drexel. Jest taka święta ze Stanów Zjednoczonych, święta Katarina Drexel. She grew up with a, a life of privilege. Ona po prostu miała takie uprzywilejowane życie, można powiedzieć. But when she was 20, both her mother and her father died. Kiedy miała 20 lat, oboje rodziców, matka i ojciec zmarli. And her father left her and her two sisters, each, each one, four million dollars. But the parents died? No. You have to ask me in English. <laughs> The, pa the parents died. Uh, no. You said the parents died. Her the parents died. died. Her parents died. Yes. Died, but then you said that her father <coughs> left her ah, an left inheritance. Her. Ah, I więc rodzice zmarli, ale ojciec zostawił jej w dziedzictwie pieniądze. And this was in the 1800s. I to było w XIX wieku. It was a huge sum of money. Była to olbrzymia suma pieniędzy, którą jej zostawił. Catherine de de determined that her spirituality was more important than her money. I ta Katarzyna zadecydowała, że jej duchowość była o wiele ważniejsza niż te pieniądze, które odziedziczyła. And she entered a coven, uh, convent. E wstąpiła do zakonu. When she took her vows three years later. I kiedy um, złożyła swoje śluby w trzy lata później. She founded the Sisters of the Blessed Sacrament for the Poor and Black. Znalazła takie siostry, które od Najświętszego Sakramentu, które zajmowały się biednymi i też z Afrykańczykami. One of the first things she did was establish an outpost for Indians in the state of New Mexico. Outpost? A mission. Aha, więc postanowiła jako pierwszą rzecz założyć taką misję w jednym ze stanów. Another was a school for African American children in the state of Virginia. Kolejna rzecz to było założenie szkoły dla dzieci afrykańskich w Virginii. One of her most important foundations was the the creation of Xavier University in New Orleans. Um, I jedną z, z największych jej fundacji było założenie Uniwersytetu w Nowym Orleanie. Over the course of her lifetime, she founded many schools, hospitals and institutes. W ciągu swojego życia um, założyła wiele, um, wiele różnych instytutów, szpitali, uniwersytetów. She completely used all of her inheritance. I całkowicie spożytkowała to swoje dziedzictwo. And what she found was using wealth and generosity to do God's work is just as valuable as renouncing it and living in poverty. Więc um, posługując się bogactwem i hojnością dla nadzieła Boże um, po prostu uznała, że to jest tak samo wartościowe jak wyrzeczenie się tego bogactwa i życie w ubóstwie. So I want to make sure you understand that I'm not saying you have to be poor. Więc mam nadzieję, że rozumiecie, że ja nie mówię wam, że macie być biedni. It's your attitude that's important. To co jest ważne, to jest wasza postawa. You have to have the proper spirit. Musicie mieć właściwe usposobienie duchowe. In Luke 12:34 we learn that where your treasure is that's where your heart will be. W Łukaszu 12:34 dowiadujemy się, że tam gdzie bo gdzie jest skarb twój tam również będzie twoje serce. If your focus is on money, that's where you're going to be looking. 
Jeżeli twój punkt koncentracji spoczywa na pieniądzach, to na to właśnie będziesz patrzał. Your heart won't be on God. Twoje serce nie będzie skupione na Bogu. There's another great quote from Sirach. Jest jeszcze inny cytat z mądrości Syracha. Let not your hand be open to receive, but clenched when it's time to give. Po angielsku to brzmi, że nie miej ręki otwartej do brania, a zamkniętej do dawania. Because if it's clenched when it's time to give, Dlatego, że kiedy ta dłoń jest zaciśnięta, wtedy, kiedy nadchodzi czas dawania, God is going to have to pry those fingers open in order to get that blessing back. Bóg będzie musiał wtedy na siłę otworzyć te palce, odgiąć je, żeby odebrać to błogosławieństwo. Another visual is the Dead Sea. Um, innym takim obrazem jest Morze Martwe. If you think about the Dead Sea in Israel, it's fed by the River Jordan. Kiedy przypatrzymy na Morze Martwe, widzimy, że ono jest zasilane przez rzekę Jordan. The river comes from the Sea of Galilee, far in the north. Rzeka wypływa z jeziora Galilejskiego, które znajduje się na północy Ziemi Świętej. It flows into the Dead Sea. I wpływa do Morza Martwego. Have you ever thought why it was called the Dead Sea? Czy kiedykolwiek zastanawialiście się nad tym, dlaczego to morze jest nazwane martwym morzem? It's because there's no place for the water that comes in to go out. Dlatego, że nie ma takiego miejsca, w którym ta woda, która wpływa do tego morza, mogłaby z niego wypłynąć. It doesn't give out anything. Ona po prostu nic nie daje. It just comes in and becomes saltier and saltier and saltier and everything dies. Ona po prostu wpływa i staje się coraz bardziej słona, słona i coraz bardziej słona i do niczego się nie nadaje. It's kind of like what happens if we don't give. I to jest podobne do sytuacji wtedy, kiedy my nie dajemy. So we have to live as God's financial stewards. A więc my musimy żyć w taki sposób, Uh, abyśmy byli zarządcami Bożych finansów. Just as a rich man uh, in this parable from Luke. Tak jak ten bogaty człowiek z przypowieści z Łukasza. We must focus on heavenly treasures, the true riches. My musimy skupiać nasz wzrok na niebieskich bogactwach, na prawdziwych bogactwach. Too many times we're focused on our earthly, secular treasures. Like this rich man. My bardzo często skupiamy się na tych ziemskich, światowych bogactwach, tak jak ten człowiek z Ewangelii. This is the only example in the Bible where someone wanted to follow Jesus. To jest jedyny przykład, kiedy ktoś opisywany w Ewangelii, kiedy ktoś chce iść za Jezusem. And yet he was turned away because he was so attached to his earthly treasures. A jednak odwraca się i y, wraca do, do swojego życia, dlatego że tak bardzo był przywiązany do swoich bogactw ziemskich. Aha, quiz, uh, those quotes don't respond. They're not good? They're not corresponding. Okay. They're totally no. different. I will have to change that. My Polish is terrible. Muszę zwiedzić, mój polski jest straszny. Ultimately, we're going to have to be judged. I ostatecznie będziemy osądzeni. And it's not going to be on our accumulation of stuff. I nie będzie to sąd, który będzie się odbywał nad tym, ile myśmy zgromadzili różnych rzeczy. It's going to be on our accumulation based on our actions. Ale ten osądzenie nas będzie się opierało na tym, na naszym działaniu, jak działaliśmy. It's going to be based on our ideal. Będzie oparty na tym, jakie były nasze ideały. Are we focused on disciple on uh, uh, being disciples and stewards? Czy my skupiamy się na tym, żeby być uczniami i uh, zarządcami? Are you focused on the true riches? Czy skupiacie się na prawdziwych bogactwach? I think it's time to take a break and think about that for a minute. Myślę, że jest czas na przerwę, żeby to trochę przemyśleć. We've got about 15 minutes for break. Mamy mniej więcej 15 minut minutes for break. Przerwę. Father says 10 minutes. Let's go to destination two.
Więc przejdźmy teraz do tego celu numer dwa. In destination two, the first thing we want you to do is to increase your emergency fund to one month's income. To, co chcemy tutaj uczynić, jako pierwszą rzecz, a mianowicie powiększyć wasz ten fundusz na nieprzewidziane wydatki do wielkości waszego przychodu miesięcznego. And the second thing we want you to do is pay off any credit cards that you might have. Druga rzecz to byście spłacili to, co jest na waszych kartach kredytowych. Now I know, I know, I know, I know, I know credit cards aren't as uh, big an issue in Poland as they are in the United States. Jestem przekonany, że w Polsce karty kredytowe nie są takim wielkim problemem jak w Stanach Zjednoczonych. But they are becoming a bigger problem. Ale stają się coraz bardziej dużym problemem. And the other thing that's a real problem are these quick loans. I kolejnym problemem są problemem są te tak zwane szybkie pożyczki. So I'm including those quick loans in with this credit uh, card uh, uh, item here. A więc tutaj mówiąc o tych uh, opłaceniach uh, tych kredytów z kart kredytowych mam na myśli również uh, te szybkie pożyczki. Włączam to w ten punkt. Okay, we want you to uh, uh, be able to adjust your budget. Um, chcielibyśmy, żebyście umieli dostosować swój budżet. And you should compare it to a guideline budget. I po, powinniście go porównać z takim budżetem z pewnymi liniami wiodącymi. Here's an example of a, a guideline budget. I tutaj jest taki przykład um, e, nakreślony e, takiego um, budżetu z wytyczonymi jakimiś kierunkami. Now, the percentages are specifically designed for the US. Te procenty, które tam są określone w ostatniej rubryce, szczególnie zostały przygotowane dla Stanów Zjednoczonych. But I think that they're probably fairly close to being correct for Poland. Ale myślę, że są bliskie poprawności, jeżeli chodzi o Polskę. And if your uh, percentages for each of your categories are in the middle ranges, that's the best thing. Więc jeżeli, jeżeli gdzieś ten procent zbliżony jest do środkowe, środka, czyli gdzieś tam do połowy, to jest to najlepszy osiąg, można powiedzieć. If your housing or transportation budgets are on the high side, you're going to have to make cuts in other areas. Bo jeżeli na przykład wydatki na sprawy domowe e, są bardzo wysokie, to również to muszą być e, m, duże cięcia w innych kategoriach. If your categories all are on the high side, jeżeli natomiast wszystkie wasze kategorie są w wysokim stopniu, prawda, tego, tego procentu, są na jakimś na jakim wysokim poziomie, no to wtedy um, muszą być cięcia wszędzie, żeby zachować jakiś rów, jakąś równowagę. You're never gonna have a balanced budget. Bo inaczej nie understand. będziecie mieć zrównoważonego budżetu. Your budget can only add up to 100%. Nie, wasz budżet tylko może zawierać się w 100%. Unfortunately, many budgets today add up to more than 100%. No niestety, wiele budżetów w czasach dzisiejszych sięga czy wychodzi po, poza 100%. So, you must have a balanced budget. Więc musicie mieć zrównoważony budżet. Prefly take time to discern your needs and your wants. E, musicie na modlitwie e, ocenić, rozeznać wasze potrzeby i wasze zachcianki. You may need to make some uh, lifestyle adjustments. Być może, że okaże się, że musicie jakieś poprawki uczynić w waszym stylu życia. Now, one of the things that you can do is either decrease your spending or increase your income. Jedna z dwóch rzeczy, które możecie zrobić, albo zmniejszyć wasze wydawanie, albo też e, e, sprawić, żeby wasze przychody były większe. Which one would be better to decrease spending or increase income? Co będzie łatwiejsze, czy obniżyć wasze wydatki, czy też zwiększyć wasze przychody? 
Decrease income. Decrease. Decrease income. Decrease spending. All right, I hear an increase and I hear a decrease. Także słyszę tutaj z jednej strony powiększyć przychody tutaj, zmniejszyć wydatki. Actually, if you increase your income, you're not going to get 100% of what you earn. Of what you earn. Także po prostu nie będziecie w stanie, jeżeli zwiększycie wasze przychody, could you repeat? You're not going to get 100% because you're going to have stuff taken out by the government, taxes. Nie, także nie będziecie nigdy mieć 100% tego przychodu, no bo rząd wam zabiera również i podatki, na podatki, prawda? But if you decrease your spending, ale jeżeli obniżycie wasze wydawa wydawanie, you're going to get 100% of the decrease. To otrzymacie 100% obniżenie. obniżenie, no można powiedzieć. Another thing you can do is to sell things. Kolejna rzecz, jaką możecie zrobić, to sprzedać, sprzedać jakieś rzeczy. Think about the stuff that's in the back of your closet. Pomyślcie o tych wszystkich rzeczach, które znajdują się gdzieś w tyle waszej szafy. Or in the garage. Albo w garażu. Or maybe an attic if you have it. Albo może gdzieś tam na strychu, jeżeli taki macie. And you haven't touched those things for years and years. I w ogóle nie ruszaliście tych rzeczy przez całe lata. Sell them and help balance your budget. Sprzedajcie je i w ten sposób spróbujcie zrównoważyć wasz budżet. Here's an idea sheet. I tutaj jest taki pomysł na 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 właśnie to o czym mówię. You can sit down by yourself or with your spouse if you have one and brainstorm. Więc możesz usiąść albo ze swoją żoną, jeżeli ją masz, jak nie, to samemu i po prostu zrobić sobie taką burzę mózgów. What items can we cut that we really don't need? Co, w której, co możemy odciąć, jeżeli chodzi o te pozycje, na przykład tutaj wymienione, czego tak rzeczywiście naprawdę nie potrzebujemy? Or what ways can we bring in increased income? Albo w jaki sposób możemy spowodować, że nasze przychody wzrosną? So how does man's world differ from God's world? W jaki sposób świat ludzki różni się od świata Bożego? In man's world we say, don't wait, treat yourself now. W świecie ludzkim mówimy, nie czekaj, teraz siebie dobrze potraktuj. Credit rules. Króluje kredyt. It's all about me. Wszystko dotyczy mnie. More is better. Im więcej, tym lepiej. And who needs to save money? I ktoś tak właściwie potrzebuje oszczędzać pieniądze. So, what are the symptoms of man's economy? Jakie są symptomy ludzkiej takiej ludzkiej ekonomii? The first one is a get-rich-quick attitude. Więc pierwsza to jest taka postawa szybkiego wzbogacenia się. Selfish people are in such a hurry to get rich that they don't know poverty that it, that poverty is about to strike. Człowiek o złym oku jest chciwy bogactwa nie wie, a bieda że bieda przyjdzie na niego. You know, as I got my business started, kiedy rozpocząłem swoją działalność, I was focused on man's world. Byłem skupiony, skoncentrowany na ludzkim świecie. I had a. You got to remember, this is 25 years ago. No, pamiętajcie, że to miało miejsce 25 lat temu. But I had a picture of a 450 Mercedes 450 SL sedan on my desk. Nie, także miałem tam modele najnowszych Mercedesów na zdjęcia na swoim biurku, czy modele na swoim biurku. That was going to be my car. To będzie mój samochód. Not God's car, my car. Nie. Boże, samochód, tylko mój samochód. I dreamed of vacations in beautiful places. Marzyłem o wakacjach w jakichś pięknych miejscach. My neighbor built a new house. Mój sąsiad wybudował sobie nowy dom. So we decided we needed to build a new house also. Więc zadecydowaliśmy, że również i my potrzebujemy zbudować nowy dom. In fact, two weeks after I closed on the mortgage for the new house, 
Dwa dni po tym, jak zakończyłem, dostałem kredyt odnośnie tego budowania tego nowego domu. Was when I quit my full-time job to start my company. Wtedy właśnie w tym czasie zrezygnowałem z pracy, którą miałem do tej pory, stabilnej jakiejś, żeby rozpocząć swoją działalność. After about 18 or 20 months. Gdzieś po 18-19 miesiącach od tego momentu. My wife received a job offer in another city. Moja żona otrzymała propozycję pracy w innym mieście. She came to me one day and said, "Well, I've made up my mind." Moja żona przyszła do mnie pewnego dnia i powiedziała, zastanowiłam się. I'm going to take the job in the other city. Mam zamiar podjąć tą pracę, która mi oferują w innym mieście. And you can come if you want. I ty możesz ze mną pojechać, jeżeli chcesz. Well. In spite of the fact that I was mad over getting rich, mimo tego faktu, że ja byłem zwariowany na punkcie wzbogacenia się, I hadn't totally lost my mind. To jednak nie straciłem całkowicie swojego rozumu. I knew that if I let her leave, wiedziałem, że jeżeli pozwolę jej odejść, I would be giving up on my marriage. To po prostu zrezygnuję tym samym z mojego małżeństwa. I told her I was going with her. Powiedziałem, że ja jadę razem z nią. Now, as you might imagine, with this kind of an attitude, things didn't get much better very fast. No, i jak możecie sobie wyobrazić z tego z tego rodzaju postawą życiową, mimo tego przeniesienia się, że nie miały się lepiej. After we'd been in the new city for almost a year, po ponad roku pobytu w tym nowym mieście, our priest came up and put his hand on my shoulder. Przyszedł do nas nasz ksiądz z parafii i położył swoją rękę na moim ramieniu. John, you should go down to St. Margaret Mary, which was the next parish over. Powiedział mi, John, ty powinieneś pójść do tej sąsiedniej parafii. Because they're starting some kind of a class about the Bible and money. Dlatego, że tam rozpoczynają taki cykl nauczania odnośnie Biblii i pieniędzy. So I went down and, and I took the class. Więc poszedłem tam i zapisałem się na ten kurs, na to seminarium. And I began to learn all these things that that I've been telling you about. I tam nauczyłem się tych wszystkich rzeczy, o których wam tutaj mówię. It wasn't easy. To nie było łatwe. We had to totally change our lives. Musieliśmy całkowicie przemienić nasze życie. Now my wife was already in a good place. Between money and God. Moja żona była już w dobrym punkcie, jeśli chodzi o pieniądze i Boga. But I had a long way to go to get there. Ale ja miałem jeszcze długą drogę do przebycia, żeby tam dotrzeć do tego punktu. Even after I finished the class. Mimo, znaczy już nawet po zakończeniu tego kursu. It took me two more years to get control of my ego. Zajęło mi jeszcze dwa lata czasu, żeby przejąć kontrolę nad moim własnym ego. And admit that I had failed. I um, przyznać się do tego, że odniosłem porażkę. That, at that time, I was able to go back to the company I left five years earlier. W They tym were... momencie byłem zdolny już do tego, żeby pójść do tej firmy, którą opuściłem pięć lat wcześniej. And reapply to get another job. I złożyć podanie o uzyskanie nowej pracy w tym miejscu. And even though I was in a new city, fortunately they took me back. I chociaż byłem w nowym mieście, to na całe szczęście oni mnie z powrotem przyjęli. We began to teach this class in our own parish. I zaczęliśmy przeprowadzać ten kurs w naszej własnej parafii. Now you might wonder who would want to take a class from some guy who just lost two hundred fifty thousand dollars. Moglibyście zadać sobie pytanie, no kto chce przyjść na taki kurs do człowieka, który dopiero co stracił dwieście pięćdziesiąt tysięcy dolarów. But the good news is that God doesn't call the qualified. Ale dobra wiadomość jest taka, że Bóg nie powołuje tych, którzy są kwalifikowani. He qualifies the called. Ale kwalifikuje tych, którzy są powołani. But he had a whole lot of qualifying to do with me. Bo on musiał wiele zrobić, żeby musiał wiele uczynić, żeby mnie wykwalifikować. 
So we taught the class over and over and over again. A więc powtarzaliśmy ten kurs uh, kolejny, kolejny, kolejny raz. Maybe three or four or five times a year. Być może trzy, cztery, pięć razy do roku. And we stayed focused on God's word. I rzeczywiście skupialiśmy nasze spojrzenie na Bożym słowie. And we stayed focused on our budget. I y, również kontrolowaliśmy nas budżet. In 1995. I w 1995 roku. God tapped us on the shoulder the first time. Po raz pierwszy Bóg poklepał nas po ramieniu. Uh, the ministry that led the classes that we were taking wanted us to come on staff. Ci, którzy prowadzili wcześniej ten kurs, który myśmy uczestniczyli, zapytali nas, czy nie chcielibyśmy być w zespole nauczającym. One of the things I learned, though, as I failed in my business. Jednak jedna z tych rzeczy, których się nauczyłem wtedy, kiedy odniosłem porażkę w swoim biznesie, was that I was terrible at asking for money. Było to, że ja byłem okropny co do proszenia o pieniądze. Especially when it was going to feed my family. Szczególnie kiedy to dotyczyło wykarmienia mojej rodziny, wyżywienia mojej rodziny. And if I'd said yes to God at this point in time, gdybym wtedy w tym momencie, w tym punkcie mojego życia powiedział Bogu tak, I would have been in a missionary status. To byłbym w zespole takim misyjnym. I would have had to seek donations just to have food and clothing and shelter. Musiałbym wtedy prosić o jakieś datki, o ofiary na, dla mojej rodziny na ubranie i na wyżywienie na dach nad głową. And I knew that wouldn't work. I wiedziałem, że to nie będzie działało. So I said no. Więc powiedziałem nie. But we continued to teach the classes. Ale nadal przeprowadzaliśmy te kursy. And by 2005, I do 2005 roku, we began to think, how much do we need to save in order to say we have enough? Zaczęliśmy się zastanawiać, ile musimy zaoszczędzić, żeby powiedzieć, no wystarczy nam. After two more years of discernment, po kolejnych dwóch latach rozeznawania, and seeking counsel, i też poszukiwania jakiegoś poradnictwa u innych osób. We decided that we had enough saved. Zadecydowaliśmy, że wystarczająco zaoszczędziliśmy. And now we could say yes to God. I teraz już możemy powiedzieć Bogu tak. And we became full-time volunteers. I staliśmy się e, e, wolontariuszami w pełnym wymiarze godzin. And led the Catholic initiative for this ministry around the world. I po prostu kontynuujemy tą katolicką e, e, inicjatywę, tą misję na świecie. And then in 2010, I w 2010 roku we, uh, decided that we needed to have a totally Catholic Bible study. Stwierdziliśmy, że potrzebujemy całkowicie katolickiego studium, e, znaczy potrzebujemy takiej katolickiej nauki dobrej na ten temat. And we took the original material and we added uh, the sacraments. Więc wzięliśmy to pierwotne nauczanie i włożyliśmy tam również załączyliśmy tam nauczanie odnośnie sakramentów odnośnie z katechizmu też katolickiego. And the catechism. I właśnie z katechizmu. <laughs> <laughs> and we gave it to the bishop and he gave us an imprimatur on the material. Po prostu tak przygotowany materiał uzupełniono tak katolickie treści. Daliśmy je biskupowi do tego, żeby przejrzał i on na to dał swoje imprimatur. We continue to work as 100% volunteers. I w, ty, w tym momencie pracujemy jako na stuprocentowi wolontariusze. Uh, trying to teach people um, what God has to say about money and possessions. Starając się uczyć ludzi uh, odnośnie tego, co Bóg ma do powiedzenia na temat pieniędzy i na temat posiadania. So, what are some of these other symptoms that we were going through in those early days? 
Jakie są te kolejne symptomy, których doświadczaliśmy w tych początkowych latach? Worry, envy, resentment, bitterness. Zmartwienie, zawiść, żal, zgorzknienie. A rebellion, pride and hoarding. Bunt, pycha. Hoarding. Um, I, it'll come up in the next slide, I think. It's uh, better a little fear of the Lord than a great fortune with anxiety. Lepiej mieć mało z bojaźnią pańską niż z niepokojem bogactwa. And there's a grievous evil which I have seen under the sun: riches being hoarded by their owners to their uh, to their own hurt. Istnieje bolesna niedola, widziałem ją pod słońcem, bogactwo przechowywane na szkodę właściciela. And there's a thing called entitlement. We feel we deserve to have everything. Więc uważamy, że my jesteśmy upoważnieni, że zasługujemy na to, żeby posiadać wszystko, więc to jest taka postawa. Należy mi się tak. And uh, many times uh, uh, money issues and these uh, symptoms that we've already looked at can uh, cause marriage conflicts. I bardzo często właśnie te symptomy, o których tutaj mówiliśmy, e, wpływają na problemy małżeńskie. Money is, money is probably 50% cause for divorces around the world. I prawdopodobnie pieniądze mm, w świecie gdzieś tak w 50% wpływają na problemy e, czy na rozwody małżeństwa. We also have unsatisfied family needs. My również mam, jednym z tych symptomów jest są niezaspokojone e, rodzinne potrzeby. Because we're uh, so far in debt, we work too many hours every week. I ponieważ tak bardzo jesteśmy zadłużeni, to pracujemy jeszcze wiele więcej godzin w ciągu tygodnia niż trzeba. And we continue to fall for the media advertising blitz. I po prostu e, ulegamy tych, ru, tym, róż, tym blichtrowi ró, różnych reklam różnych ogłoszeń. We have stuff idolatry. Mamy takie bałwochwalstwo odnośnie rzeczy. We have excessive debt. Mamy y, nadmierne długi. You see in Proverbs 22:7 we understand that the rich rule over the poor and the borrower is slave of the lender. A więc ubogimi kieruje bogaty, sługą wierzyciela jest dłużnik. Księga Przysłów 22.7. God saying that he doesn't want us to borrow. Bóg mówi, że On nie chce, żebyśmy my pożyczali. Żyli za pożyczone, można powiedzieć. And if you look at this uh, uh, verse from Luke. Kiedy przyjrzycie się temu wersetowi z Ewangelii Łukasza. Uh, Jesus said to uh, the rich man, "How hard is it for those who are wealthy to enter the kingdom of God?" Jezus powiedział do tego bogatego człowieka, jak to trudno bogatemu jest wejść do królestwa niebieskiego. It's easier for a camel to go through the eye of a needle than a rich man to enter the kingdom of God. Łatwiej jest wielbłądowy przejść przez ucho igielne niż bogatemu wejść do królestwa niebieskiego. This verse isn't about money. Ten werset nie dotyczy pieniędzy. And it's not really about riches. I tak naprawdę nie dotyczy bogactw. It's about the attitude about your riches. Ale dotyczy twojej postawy wobec bogactw. And if you've got the wrong attitude about money. Jeżeli ty masz niewłaściwą postawę, złą postawę wobec pieniędzy. About your possessions and your stuff. Odnośnie tego co posiadasz, odnośnie tych rzeczy jakie masz. Then you're going to have problems. To wtedy będziesz miał problemy. If you're putting your trust in God, jeżeli złożysz swoje zaufanie w Bogu, then you won't have so many problems. Wówczas nie będziesz miał tak wielu problemów. Here's another verse from Jest Hebrews. Tu oto kolejny werset z listu do Hebrajczyków. Make sure that your character is free from the love of money, being content, content with what you have. W angielskiej wersji jest upewnij się, że twoje, upewnijcie się, że wasze postępowanie jest wolne od chciwości na, na pieniądze, zadawalajcie się tym, co macie. 
You see, everything comes from God. Wszystko pochodzi od Boga. Even Saint Paul, who was one of the greatest disciples, nawet święty Paweł, który był jednym z największych uczniów, had to learn the virtue of contentment. Musiał nauczyć się cnoty zadowolenia tym, co ma. In his letter to the Philippians, he said, "For I have learned to be content." W liście do Filipian właśnie mówi, ja bowiem nauczyłem się być zadowolonym, wystarczać sobie w warunkach, w jakim jestem. What reasons do we have not to be content? Jakie powody mamy ku temu, żeby nie być zadowolonymi? You think about all the advertising that you see on the television, on the billboards, in the storefronts, in the magazines, in the newspapers. Kiedy myślisz o tych wszystkich reklamach, które są na billboardach, w mediach, w różnych czasopismach, na frontowych półkach, chociażby. It's hard for us to get past all that stuff. To bardzo trudno jest nam przejść obok tych rzeczy. And Paul didn't have any of that to worry about. Natomiast Paweł nie miał nic z tego, co but my dzisiaj oglądamy, żeby się o to martwić. But he still had to learn to be content. A niemniej jednak musiał nauczyć się, żeby być zadowolonym, żeby wystarczyło to, co ma. It's not easy for us, I know. Ja wiem, że to dla nas nie jest łatwe. So let's take a look at destination three. A więc przejrzymy się teraz celowi numer trzy. We want to increase your emergency savings to three months income. Chcemy, aby nasze oszczędności na e, nieprzewidziane sytuacje sięgnęły trzymiesięcznej pensji. And we want to pay off all consumer debt. I e, chcemy e, zlikwidować wszystkie długi Um, dotyczące konsumpcji. That would be like Proszę? Konsumpcyjne długi. Auto loans, student loans, those types of things. A więc e, wszystkie tam pożyczki na auto, jakieś studenckie pożyczki i tego typu rzeczy. In Matthew we learn what would it, uh, what profit would there be for one to gain the whole world and forfeit his life. W Mateuszu 16 czytamy, cóż za korzyść człowiek odniesie, jeżeli zyska cały świat, a na swojej duszy poniesie szkodę. So our role is to be a disciple. Więc naszą rolą jest bycie uczniem. And you know what? Life is really short. I wiecie, życie jest krótkie naprawdę. When you compare it to eternity, which lasts forever. Kiedy porównamy to życie z wiecznością, która trwa na wieki, na zawsze. If you take a look at this visual here, kiedy przyjrzycie się temu wykresowi, you got eternity past, e, mamy tą e, wieczność, która przeminęła, and eternity in the future. I mamy wieczność w przyszłości. And this is your whole life on earth. A tu jest twoje całe życie na tej ziemi. It's just a dot on the line. To jest po prostu tylko kropka na tej linii. So, what really is a steward? A zatem, co to znaczy być zarządcą? A steward is a manager or overseer or administrator. A więc e, zarządca to jest taki <coughs> kierownik, e, nadzorca, administrator. There's someone who is entrusted with the management of property, finances, or other affairs. To jest ktoś, kto, komu zostało powierzone kierowanie jakąś własnością, jakimiś finansami czy jakimiś innymi kwestiami. And stewardship is biblical. I zarządzanie jest biblijne. In the first book of the Bible, Genesis, in the first chapter, we learn that we are to have dominion over all living things that move on the earth. W Księdze Rodzaju jest napisane, że Bóg dał nam panowanie nad tym wszystkim, co znajduje się na ziemi. All living things we have dominion over. My mamy panować nad tym wszystkim, co żyje. He didn't give us ownership. On nie dał nam prawa własności. Just dominion. We have dominion. My możemy tylko panować. We are administrators of the blessings that he has provided us with. My jesteśmy tylko administratorami tych błogosławieństw, które On nam daje. 
Let's take a look at destination four. Przyjrzymy się teraz celowi numer cztery. We want to save for major purchases. Więc chcemy teraz um, odłożyć pieniądze, zaoszczędzić na jakieś takie główne wydatki. Like a home or a car. Jak dom, samochód. We want to save for retirement. My chcemy również zaoszczędzić na czas naszej emerytury. And uh, maybe save for children's education or for a business or something. Może chcemy zaoszczędzić na edukację dzieci czy na jakiś rozwinięcie jakiegoś biznesu. Now, you're going to have trouble as you begin to save money. E, zaczy kiedy zaczynasz oszczędzać pieniądze, to zaczynasz mieć problemy. Because you're going to find all kinds of things that you want to buy. Dlatego, że stwierdzisz, że jest mnóstwo rzeczy, których chce, które chcesz kupić. So we've got a way of kind of handling that. Więc musimy zastosować pewien sposób, żeby nad tym zapanować. It's called a wish list. I to jest nazwana, jest to nazwane taką listą życzeń. It could also be called a wants list. Możemy to nazwać również listą naszych zachcianek. When you see something you want to buy, kiedy widzisz coś, co chcesz kupić, you write it on your list. Zapisujesz to na swojej liście. Put down the date, and that's important. Zapisu zapisujesz tutaj datę, to jest ważne. And put the item down. Zapisujesz ten tą rzecz. And then get three prices. I tutaj um, dajesz na to trzy ceny możliwe. Now you wait for 90 days. I teraz dopiero czekasz 90 dni. And while you're waiting, you can be saving the money to pay cash for it. I w ciągu tych 90 dni zaoszczędzasz pieniądze, żeby zapłacić za to gotówką. At the end of 90 days, if you've saved the money and that's the item you still really want to buy. I na koniec tych 90 dni, kiedy zaoszczędziłeś pieniądze, zadajesz sobie pytanie, czy rzeczywiście chcesz kupić tę rzecz. And it's in your spending plan. I ona jest również w twoim planie wydatków. Go buy it. To idź i kup. However, ale jednak, if before the 90 days is up, ale jeżeli zanim się skończy te 90 dni, upłynie, you find something else that you want to buy, jeżeli stwierdzisz, że jest coś innego jeszcze, co chcesz kupić, you add it to the list also. Również i to dodajesz do tej listy. Same process. I przez, przechodzisz przez ten sam proces. But before you can begin counting, you have to cross the first item off. Ale zanim zaczniesz tutaj liczyć, to musisz wykreślić najpierw tą pierwszą rzecz. The second item has now replaced the first item. Teraz te, ta druga pozycja e, z, zajęła miejsce pierwszej pozycji. Zastąpiła tą pierwszą pozycję. And you wait for 90 more days. I czekasz przez kolejne 90 dni. And if a third item comes up, i jeżeli pojawi się na horyzoncie z kolei trzecia rzecz, it's the same process. to przechodzi przez ten sam proces. This will help you save money. To pomoże Ci zaoszczędzić pieniądze. And you won't buy so much stuff. I nie będziesz chciał kupić aż tylu rzeczy, that you really don't need. Które, których tak naprawdę nie potrzebujesz. Let's take a look at destination five. Przyjrzymy się teraz celowi numer 5. Destination 5 is time to purchase an affordable home. Um, tutaj na pierwszym miejscu jest nabycie domu, na który cię stać. And as soon as you buy it, we want you to begin prepaying the mortgage. I jak tylko uh, kupisz ten dom, to chcę, żebyś już zaczął spłacać swoją pożyczkę. And it's, ta and it's time to begin investing. I jest to również czas na rozpoczęcie inwestowania. Now I have a quiz for you. Mam teraz taki quiz dla was. If we would give you one groszy a day on day one. Jeżeli od pierwszego dnia codziennie będziemy ci dawać po jednym groszu. And we doubled it every day for 31 days. Jeżeli będziemy to podwajać e, przez 31 dni każdego dnia. Would you take that? 
If, would you? Would, would you, you take that, or would you rather I gave you a thousand zloty one time right now? Czy po prostu raczej podejmiesz to, czy też bardziej przyjmiesz tysiąc złotych, które ci dam jednorazowo? How many want to a thousand zloty? Ilu z was chce tysiąc złotych? Really? One, two, three. All right, hands are going up. Let's take a look and see who made the best decision. No więc teraz przyjrzymy się, kto zrobił najlepszą, kto podjął najlepszą decyzję. After the first ten days, po pierwszych dziesięciu dniach, those of you who took the one groschen, e, ci z was, którzy odkładali ten jeden grosz, you got five zloty. Będziecie mieć pięć złotych. I think the thousand got dollars are still ahead. Także myślę, że do tej pory ten tysiąc złotych wygrywa. After twenty. Now you're up to 5,000 zloty. Po 20 dniach macie 5,000 złoty. So if you took the old one to start with, you're ahead. A więc jeżeli zaczęli zaczęliście od grosza, if you took this one. The one zloty, yeah, one groschen. Jeżeli by podjęliście tą decyzję odnośnie jednego grosza, to zwyciężacie. Do I have any guesses about what the final number is going to be? Czy mam tutaj ktoś zgadnie, jaka będzie ostateczna cyfra? A million? Millions. Five times? Five hundred. Five hundred. Nie, to już ma pięć tysięcy, to nie może być pięćset złotych. Ten million, seven hundred and thirty-seven thousand. Dziesięć milionów, siedemset trzydzieści siedem tysięcy czterysta osiemnaście i dwadzieścia cztery grosze. The uh, reason for showing you this is one to have a little bit of fun. And, uh, powód, dla którego to wam pokazuję, to po pierwsze, żeby się trochę pobawić. But also to understand how uh, uh, money can grow. Ale również i po to, żebyście zrozumieli, w jaki sposób pieniądze mogą rosnąć. Here's another example of the cost of credit. Tutaj jest inny przykład kosztu kredytu. And this is an example of where money grows not in your favor, but in the bank's favor. A i tutaj jest przykład tego, w jaki sposób pieniądze rosną nie na twoją korzyść, tylko na korzyść banku. If you have eight thousand dollars of debt, jeżeli na przykład masz osiem tysięcy dolarów długów, at sixteen percent, na szesnaście procent. When you make your payment at the end of the month, and you'll pay a hundred and seven dollars. Hundred and seven dollars was your payment, minimum payment. A jeżeli twoja zapłata minimalna jest sto siedem. That only covers the interest and not anything towards principal. To jedynie pokrywa procenty, natomiast nie pokrywa innych zupełnie rzeczy. You have to increase your payment by one zloty to even begin to pay the principal. Więc musisz zwiększyć twoje przychody o jeden złoty, one złoty, spłatę, spłatę, żeby żeby zacząć w ogóle spłacać. Kapitał, tak. Let's take a look at destination six. Cel numer sześć. Pay off your home mortgage. Spłacić kredyt na dom. And the education or business funds are fully funded. I również na edukację dzieci. Now, the advertisers say that if you could just go buy something that was newer, bigger, better, or whatever. Reklamodawcy mówią ci, że jeżeli byś przeszedł obok czegoś, co jest lepsze, większe, wspanialsze, you would be successful, sexy, and very handsome. Jeżeli skorzystasz właśnie z tego, co oni proponują w tych różnych reklamach, to będziesz bardziej osiągniesz sukces, będziesz bardziej sexy i osiągniesz. But unfortunately, the advertisers can't provide you with gratification. Ale niestety reklamodawcy nie mogą ci dać zaspokojenia. It just won't happen. To nie nie nasyci ciebie. To się nie wydarzy. If you love money, you will never be satisfied. Jeżeli kochasz pieniądze, to nigdy nie będziesz zaspokojony. If you long to be rich, you will never get all you want. 
Jeżeli pragniesz, czy marzysz o tym, żeby być bogatym, to nigdy nie osiągniesz tego, do czego dążysz. A man's treasures can't provide importance. E, bogactwa ludzkie nie mogą nigdy y, y, nam y, zapewnić y, w jakiejś pozycji znaczenia, jakiej, jakiegoś prestiżu. In Luke, he said, uh, beware and be on your guard against every form of greed, for not even when one has abundance does his life consist of his possessions. Tak jak tutaj mamy w Łukaszu 12:15, uważajcie i strzeżcie się wszelkiej chciwości, bo nawet wtedy, kiedy ktoś opływa we wszystko, życie nie jest zależne od jego mienia. And man's treasures do not provide security. E, bogactwo ludzkie nie jest, w sensie, nie jest w stanie zapewnić nam poczucia bezpieczeństwa. In Proverbs In Proverbs we learn that uh, don't wear yourself out to gain wealth. W księdze e, przysłów czytamy o bogactwo się nie ubiegaj i odstąp od twojej chytrości. So as a conclusion, Na, be, jako, jako konkluzja tego wszystkiego, being God's stewards and disciples will lead us to being ready financially, spiritually and mentally to answer God's call at any time and to go any place he calls us. A więc bycie takim zarządcą Bożym jego uczniem prowadzi nas do tego, że jesteśmy gotowi finansowo, duchowo, mentalnie do tego, żeby odpowiedzieć na Boże wezwanie w każdym czasie i iść do każdego miejsca, do którego on nas powoła. Destination 7, true financial freedom. Um, Cel numer 7, prawdziwa uh, wolność finansowa. Notice this doesn't say final destination. Zauważcie, że to nie mówi ostateczne przeznaczenie, czy ostateczny cel. There are many destinations that God can send us to. Bóg nas może posłać do różnych miejsc, ma różne miejsca przeznaczenia. Now, once you've uh, created your budget, you've got true financial freedom. There's, kiedy już stworzyliście swój budżet, kiedy macie prawdziwą wolność finansową, there's two things I want you to consider. Chcę, żebyście również wzięli pod uwagę dwie rzeczy. And both of them deal with a crisis budget. I dwie te rzeczy do, dotyczą kryzysu budżetu. What happens when you have a crisis? Co się dzieje, kiedy masz, przeżywasz kryzys? Emotions are high. To wtedy emocje są wyśrubowane. You're focused on many things. Skupiasz swój wzrok na wielu różnych rzeczach. And unfortunately your budget normally isn't one of them. A e, niestety twój budżet nie jest jedną z tych rzeczy, na których skupiasz uwagę. So I want you to create two crisis budgets. E, a więc e, e, chcę, e, żebyście stworzyli dwa takie kryzysowe budżety. You do this after you've created your normal budget. E, tworzysz te budżety po tym, jak stworzyłeś swój normalny budżet. But before a crisis occurs. Ale e, zanim pojawi się kryzys. We want you to create one budget that is 25% reduction against your normal. E, chcę, żebyście stworzyli jeden budżet, który będzie polegał na zredukt zredukowaniu o 25% twoich e, wydatków, to co zaplanowałeś normalnie. And one that's reduced by 50%. A drugi budżet, e, redukcja o 50%. This will give you an unbelievable amount of peace. To wam da niewiarygodny pokój. Knowing that even if your income is cut by half, Wiedząc o tym, że nawet wasz e, przychód jest o połowę zmniejszony, you can still survive. to ty nadal jesteś w stanie przeżyć. So I ask you, A więc zadaję ci pytanie. Whom will you serve? Komu będziesz służył? God or money? Bogu czy pieniądzom? And we have about three minutes before we have to be out of the building. Mamy na to trzy minuty, zanim wyjdziemy z tego budynku. Because we have to be out at 10 o'clock, true? Bo musimy tak wyjść do dziesiątej. Yes, Father says yes. So, a quick question, anybody? A, a więc jeżeli ktoś ma jakieś pytanie? Okay, we can leave on time then.
A więc możemy wyjść o czasie. Um, I would like for my wife to stand up, please. Chciał, żeby moja żona stała. And I want to let you know that in January, on January the 23rd, that's I... one, two, three, so I can't ever forget it. Także 23 stycznia 2013. We will be married for 42 years. Będziemy mieć 42 rocznicę małżeństwa. And that's a whole lot of forgiveness that she's given me over I, many, many years. I to jest okres wielu, wielu przebaczeń, który, które kierowała wobec mnie w ciągu tych wielu lat. Thank you. Dziękuję.